எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது பட்டினத்தாருடைய கதை குபேரன் ஒரு முறை புஷ்பக விமானத்தில் சிவஸ்தலங்களை எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தப்ப பூம்புகார் எனப்படும் காவிரிப்பும் பட்டினத்தை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு அந்த ஊரில் பிறக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துதான் சிவபக்தரான குபேரன் சிவன் கிட்ட கேட்குறாரு தான் வந்து இந்த ஊரில் பிறக்கணும் அப்படின்னு சிவனும் அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு வரம் கொடுத்துட்றாரு அந்த குபேரன்தான் திருவெண்காடரா பூம்புகாரில் ஒரு தன வணிகர் குடும்பத்தில் பிறக்கிறாரு இவரோட அம்மா அப்பா பேர் சிவனேச செட்டியார் ஞானக்கலை ஆச்சு அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தில்லை அப்படிங்கிற ஒரு பெண் குழந்தை இருக்குது ரெண்டாவதாக பட்டினத்தார் பிறக்கிறாரு இவருக்கு இயற்பெயர் வந்து ஸ்வேதாரண்யர்னு வைக்கிறாங்க இந்த ஸ்வேதாரண்யர் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப சிவபக்தி உள்ளவராக இருக்கார் தன்னோட ஐந்து வயதுலேயே இவர் சிவ தீட்சை பெற்றாரு இவங்க குடும்பம் வந்து அந்த ஊர்லே ரொம்ப பெரிய தன வணிகர் குடும்பம் ரொம்ப பணக்கார குடும்பம் நிறைய இவங்க கடல் வாணிபம் ஏற்றி செல்வந்தராக இருக்காங்க அந்த ஊரில் இவங்கள ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்களாக இருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்தோடனே இவருக்கு இவரோட மாமா மகளான சிவகலையை திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க நல்லபடியாக குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு வந்து குழந்தை பேர் கிடைக்கல சிவன் கிட்ட கேட்குறாரு ஒரு நாள் கனவில் வந்து இவருக்கு திருவிடை மருதூருக்கு நீ போனீன்னா அங்கே ஒரு அந்தன தம்பதிகள் உனக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுப்பாங்க நீ அந்த குழந்தையோட இடைக்கு இட பொன் பொருளும் கொடுத்து அந்த குழந்தையை வாங்கிக்க அப்படின்னு பட்டினத்தாரோட கனவில் சிவன் சொல்கிறாரு அதே போல் அந்த சிவசர்மா என்பவருக்கும் சிவன் தோன்றி கனவில் வந்து பட்டினத்து அடிகள்னு ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட குழந்தையை கேட்பார் நீ கொடுத்துட்டு நிறைய பொண்ணும் பொருளும் வாங்கி உன்னோட வறுமையை நீக்கிக்க அப்படின்னு சொல்லி சிவன் சொல்கிறாரு அதேபடி இவரும் இவர் மனைவியும் போகும்போது ஒரு மரத்தடியில் அவங்க ஒரு துண்டை விரித்து அந்த குழந்தையை வச்சுட்ருக்காங்க அந்த குழந்தைய நிறைய பொண்ணும் பொருளும் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கு மருதவானர்னு பெயரிடுறாங்க அந்த மருதவானரும் வளர்ந்துட்ருக்காரு ஆனால் அவருக்கு ரொம்ப படிப்பில் நாட்டம் இல்லை தன்னுடைய பதினாறு வயது ஆன உடனே அவரை கடல் வாணிபத்துக்கு அனுப்புகிறாங்க அவரும் அயல் நாட்டில் வாணிகம் பண்ணி நிறைய மூடைகளை வந்து திரவியங்களை கொண்டு வர்றாரு அதை பார்த்த பட்டினத்தார் வந்து அதுக்குள்ளே வந்து எருவிராட்டியும் தவிடும் தான் இருக்குது இதையா வெளிநாட்டில் வாணிகம் பண்ணி கொண்டு வந்தான் அப்படின்னு கோபமாக வீட்டுக்கு வர்றாரு மகனை பார்க்க அப்போ தாய் சொல்கிறாங்க இந்த பெட்டியை கொடுத்துட்டு மருதவானர் மறைஞ்சு போயிட்டான் அப்படின்னு அது என்னென்னு வாங்கி பார்த்தா ஒரு சின்ன பேழையாக இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு காதில்லாத ஊசி பட்டு துணியில் சுற்றி இருக்குது ஒரு ஓலை துணுக்கு இருக்குது அதை வாங்கி படித்து பார்த்தா காதற்ற ஊசியும் வாராது கான் கடைவழிக்கே அப்படின்னு எழுதியிருக்கு அதுக்கப்புறம்தான் இவருக்கு புரியுது அவர் கொண்டு வந்த அந்த திரவியங்களை அந்த எருவிராட்டி அதெல்லாம் உடைச்சு பார்த்தா அதுக்குள்ளே பொண்ணும் மணியும் வா மாணிக்கமும் வைரமுமாக இருக்குது அதன் பிறகு தான் பட்டினத்தாருக்கு ஞானம் வருது அந்த நிமிடமே அவர் வந்து முடிவு பண்ணுறாரு இந்த வாழ்க்கையை துறந்து துறவி ஆகிறது அப்படின்னு உடனே தான் அணிஞ்சிருந்த பட்டு துணிகள் நகைகள் எல்லாத்தையும் கலட்டிடுறாரு கலட்டிட்டு தன்னுடைய உதவியாளர் சேந்தனாரை கூப்பிட்டு பொன் பொருள் எல்லாவற்றையும் மக்களுக்கு கொடுக்க சொல்கிறாரு தன் தாய்கிட்டையும் மனைவி கிட்டையும் சொல்லிட்டு துறவரம் போ போகிறத அறிவிக்கிறாரு அவங்க தாய் எவ்வளவோ வேண்டான்னு மன்றாடியும் அவர் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு அப்போ அவங்க வந்து எனக்கு இறுதி கடன் செய்ய நீ தான் வரணுமேன்னு சொல்லும்போது அதுவரை நான் இந்த ஊரில் தான் இருப்பேன் நான் வந்து உனக்கு கிரியையெல்லாம் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவங்க தாயும் இவரோட இடுப்பில் ஒரு முடிச்சு ஒரு சேலை துணியில் ஒரு முடிச்சு போட்டு விடுறாங்க இந்த முடிச்சு அவிழும் பொழுது என்னுடைய உயிர் பிரியும் அப்படின்னு அப்படியே வீட்டை விட்டு புறப்பட்ட பட்டினத்தார் வந்து அந்த ஊரில் ஒரு மண்டபத்தில் இருக்கிறாரு இப்போ மன்னனே அவரை பார்க்க வர்றாரு இவ்வளவு பெரிய செல்வந்தரான நீர் வந்து உனக்கு என்ன இதில் கிடைக்கிது எல்லா செல்வத்தையும் துறந்து ஏன் இப்படி துறவியாக இருக்க அப்படின்னு அதுக்கு பட்டினத்தார் சொல்கிறாரு நான் இப்போ துறவியாக இருக்கிறதுனால தான் மன்னனான நீங்களே நின்று பேசுகிறீங்க நான் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மன்னர் சொல்லியும் இவர் கேட்கலை அதன் பிறகு இவர் மாயவரத்தில் உள்ள சிவா மடத்துக்கு போகிறாரு அங்கே ஒரு சிவகுரு கிட்ட தீட்சை வாங்கிட்டு ஒரு திருவோட வாங்கிட்டு திருப்பி தன் வீட்டிலே வந்து பிச்சை எடுக்க வர்றாரு அப்போ அந்த ஊரில் உள்ள பெண்களெல்லாம் பாடுறாங்க பட்டினத்து செட்டி பரதேசி ஆனாண்டி அப்படின்னு பாடுறாங்க அவர் வீட்டில் வந்து தன்னோட தாய்கிட்டே முதல் பிச்சையே கேட்குறாரு 
வீடிருக்க தாயிருக்க வேண்டுமனை ஆளிருக்க பீடிருக்க ஊனிருக்க பிள்ளைகளும் தாமிருக்க மாடிருக்க கன்றிருக்க வைத்த பொருளிருக்க கூடியிருக்க நீ போன கோலம் என்ன கோலமே அப்படின்னு தாய்கிட்ட பிக்ஷை கேட்குறாரு முதல் பிக்ஷை தாய்கிட்ட வாங்கிட்டு பின்னாடி தன்னோட தமக்கை வீட்டுக்கு போகிறாரு அவங்க இவருடைய சொத்துக்கள்லாம் தமக்கே வரணும் அப்படின்னு நினச்சி தன்னுடைய குழந்தைகள்கிட்ட கொடுத்து ரெண்டு அப்பத்தை கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து விஷம் வைக்கப்பட்டிருக்கு இவருக்கு அது நல்லா தெரியுது நீல நிறமாக அது தெரியுது உடனே இவர் அந்த ரெண்டு அப்பங்களையும் அந்த தமக்கை வீட்டு கூரை மேலே வீசி தன்வினை தன்னை சுடும் ஓட்டப்பம் வீட்டை சுடும் அப்படின்னு வீசியறாரு அந்த கூரையே பற்றி எரியுது அப்போ தான் இவரோட சக்தியை அந்த ஊர் மக்கள்லாம் உணர்ந்துக்கிறாங்க அதன் பிறகு உலக வாழ்வை வெறுத்த பட்டினத்தார் அந்த பகுதிக்குள்ளே சிவஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்காரு மரணத்தை சுட்டி காட்டி அவர் என்ன பாடுறாரு அப்படின்னா விட்டுவிட போகுது உயிர் விட்ட உடனே உடலை சுட்டுவிட போகின்றார் சுற்றத்தார் அட்டியின்றி எந்நேரமும் சிவனை ஏற்றுங்கள் போற்றுங்கள் சொன்னேன் அதுவே சுகம் அதுவரையாவது வாழ்க்கையை எல்லாரும் நேர்மையாக நடத்துங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பாடலில் சொல்கிறாரு அதன் பிறகு அந்த ஊர் பகுதியில் இருக்கும் பொழுது அவரோட இடுப்பில் உள்ள சேலை முடிச்சு அவிழ்ந்துருது தன் தாய் இறந்தாங்கிற செய்தியை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஊருக்கு வர்றாரு உற்றாரெல்லாம் இருக்க அந்த தாயோட சிதைக்கு விறகுகள்லாம் அடுக்கியிருக்காங்க இவர் அந்த விறகுகளையெல்லாம் அப்புறப்படுத்திட்டு பச்சை வாழை மட்டையை அடுக்கி பாடுறாரு முன்னை இட்ட தீ முப்புறத்திலே பின்னை இட்ட தீ தென் இலங்கையிலே அன்னை இட்ட தீ அடி வயிற்றிலே யானும் இட்ட தீ மூழ்க மூழ்கவே அந்த பச்சை வாழை மட்டை கூட அப்படி பற்றி எரியுது தன்னோட தாயாருக்கு இந்த கிரியைகள்லாம் செய்துட்டு அவரை திருப்பியும் புறப்படுறாரு பல இடங்களுக்கும் புறப்பட்டு அங்கங்கே கிடச்சதை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு உஜ்ஜெயினிக்கு போகிறாரு அங்கே பத்ரகிரி மகாராஜாவே இவருக்கு சீடராக வந்துடுறாரு இவர் வந்து இறைவனே துணை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாரு எந்த சொந்தம் பந்தம் பொருள் எதுவுமே நிலை இல்லாதது அப்படின்னு என்ன பாடுறாருன்னா ஊருஞ் ஜதமல்ல உற்றார் சதமல்ல உற்று பெற்ற பேருஞ் ஜதமல்ல பெண்டிர் சதமல்ல பிள்ளைகளும் சீரும் சதமல்ல செல்வம் சதமல்ல தேசத்திலே யாரும் சதமல்ல நின்றால் சதம் கட்சி ஏகம்பனே இறைவனே துணை அப்படின்னு பாடுறாரு இவருக்கு முக்தி எங்கே கிடைக்கும்னா இவருக்கு ஒரு கரும்பு கொடுக்கப்படுது அந்த கரும்பு எந்த இடத்துல இனிக்குமோ அந்த இடத்துல தான் இவருக்கு முக்தி அப்படிங்கிறது தெரியுது இவர் அந்த கரும்பை அடிச்சுக்கிட்டே அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரு இறுதியாக திருவெற்றியூர் வர்றாரு அங்கே உள்ள கடற்கரையில் சின்ன குழந்தைங்களோட விளையாடிட்டு இருக்காரு மண்ணை அள்ளி கொடுக்குறாரு அது சர்க்கரையாக மாறுது இப்படி ஒரு சித்தராக தான் அங்கே இவர் இருக்காரு அந்த குழந்தைகள்லாம் இவரை கூடையை வச்சு கவுத்து கவுத்து திறந்து விளையாடுறாங்க ஒரு இடத்துல கவுத்தா இன்னொரு இடத்துல எழுந்திருக்கிறாரு அந்த மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு முறை அந்த சிறுவர்கள் கூடையால் இந்த பட்டினத்தை அடிகளை மூடும் பொழுது திருப்பி திறக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு சிவலிங்கம் இருந்ததாம் அங்கேயே தான் அவர் முக்தி அடைஞ்சிட்டாரு இதுதான் பட்டினத்தடிகளோட கதை இது வந்து இன்னமும் காவிரி பூம்பட்டினத்தில் பனிரெண்டு நாள் திருவிழாவாக ஆடி மாதத்தில் நடக்குது அங்கே மண் பானை சட்டிகள் இன்னமும் விற்கிறாங்க அதை நகரத்தார்கள்லாம் வாங்கி கொண்டு வர்றாங்க அந்த பானையில் சோறு வடித்தா சோறு ஒட்டாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அந்த மண்ணுக்குள்ளே இயல்பாக பட்டினத்தார் அங்கே பிறந்ததுனால அந்த சோறு ஒட்டலையா இல்லை சோறு அந்த பானையில் அந்த மண்ணுக்கு ஒட்டாதனால பட்டினத்தார் துறவியானாரா அப்படிங்கிறது இறைவனுக்கு தான் வெளிச்சோம் இவ்வளவு செல்வம் பெற்ற பட்டினத்தார் அவ்வளவையும் துறந்து பெரும் தன வணிகர் குடும்பத்தில் பிறந்து அத்தனையும் துறந்து துறவியானது நமக்கே ரொம்ப வியப்பூட்டுது இவரோட பிறப்பு இதுதான் பட்டினத்தாரோட கதை நன்றி வணக்கம்